And so, alguns estão aqui pela primeira vez, alguns estão aqui pela última vez também, então eu vou dizer tchau para a Juliana. And then she's just going to share a few words. And I'll share a few words. I'm not going to do it in English because I have no, you know, way to do that. Like I'll do. Ah, que difícil, gente. It's really hard. Eu nunca... Hoje eu vou começar a chorar. <risos> I'm going to start crying already. That's really hard. Okay. Eu nunca pensei que fosse tão difícil dar tchau. I never thought it would be so hard to say goodbye. Eu não vou dizer que eu tô dando um adeus. I'm not going to say that I'm saying that. Definitely goodbye. Porque eu pretendo estar aqui de novo. Because my plans are and to be here again. We, well, uh, look, I came here. Peter said, "Oh, you say now in the morning." And since I, uh, as I arrived, Peter just told me, "Yeah, you can share a few words this morning." And when I thought about it, God said, "Wait, but you have so much to say." And as soon as he said, I just thought, "Okay, I'm gonna." Start giving out about this, but then the Lord just said, "Look, you have so many things to thank me about it." Você não precisa parar para pensar muito. You don't have to think much about it. E quando a Pati começou a ministrar, eu fiquei doida ali no meu canto. And when um, Pati started to uh, say a few words, I was just getting crazy in my own place. Porque ela começou a dar os versos de Jeremias, e eu falo que aqueles ali são meus versos. Eu tenho muito sobre eles. <laughs> Because she started reading Jeremiah verses, and I used to say that those are my verses. Porque nas minhas duas primeiras, nas minhas, nas, na minha segunda e na minha terceira semana aqui, o Senhor me deu aqueles versos cinco vezes. Because on my second and my third week here in Ireland, the Lord gave me those verses five times. E no meu último dia no Sila, Ele me deu mais uma vez. And my, on my last day in Sila, He gave me again. Eu podia falar um monte de coisa. I could say so many things. Eu dei meu testemunho aqui duas vezes já. I gave my testimony twice here already. E todas as vezes que eu olho para trás, meu coração ele se enche de gratidão. And every time when I look back, my heart is fulfilled with uh, gratefulness. Quando eu entrei para aquela porta hoje, when I uh, just came through that door today, eu só consegui me ajoelhar ali atrás e começar a agradecer ao Senhor. I just bowed down uh, on my knees and I just thanked the Lord. Eu não conseguia pedir nada ou dizer nenhuma outra coisa que não fosse obrigada, Senhor. I couldn't request anything or I couldn't either say anything else but just thank you, thank you, Lord. Mas eu queria te dizer que que tem algumas coisas uh, que a gente precisa aprender. But I, I, I also need to say that uh, we have to learn a few things. Quando a Pat ministrou sobre Jeremias aqui, when uh, Pat read about Jeremiah here. Eu comecei a pensar em tudo que o Senhor tem me ensinado em um ano e meio sobre essa palavra. I start to think um, about everything the Lord has been teaching me uh, through this word. Quando a gente chega aqui é muito difícil porque é tudo muito incerto. A gente está sozinho. When we arrive in here, it's everything uncertain and we are alone. E aí ele começa a ministrar, confie em mim, porque eu sou o seu pai, sou eu que tenho planos de paz, eu sou respeito, eu estou cuidando de tudo. E aí ele começa a dizer, confie em mim, eu tenho planos de paz para você, eu estou cuidando de você, eu não estou te ferindo. Mas às vezes você vai passar por situações super turbulentas, às vezes você vai passar por situações super turbulentas, e você não vai, quando você se lembrar dessa palavra, você vai falar, mas peraí, não é você que tem planos de paz a meu respeito. But then, when you think about this word, you just say, hold on a second, God, it's not you that have the plans of peace about me. Mas ele me ensinou que é muito mais do que você tomar posse da promessa que está na palavra. But he taught me that which is much more than you just possess this word, de que ele tem planos de paz no futuro. Because uh, he has plans of peace in the future. Mas é de botar em prática. But also to put in practice of it. De que independente da circunstância, because um, even though the circumstance that you're living, independente da situação, and even though you're living in that situation, independente do sim ou do não, 
Um, even though, yes, there is yes or no. Independent of the joy or the alegria. Dependent of the joy or the sadness. Que você traga that, sua memória. May you bring to you your memory. Que independente de tudo. That independent of everything. Ele diz. He says. Sou eu que sei os planos que eu tenho a você. It's myself who knows the plans that I have about you. Eu sei o que eu estou fazendo. I know what I'm doing. Segura esse coração aí. So hold this heart over there. É... E eu também queria dizer que às vezes a gente caminha aqui. And, com... I, and I also wanted to say that sometimes we are woken by here. Pensando nessa vida de estudante louca que a gente tem. Thinking about our student life, which is the kind of crazy thing that we have. E principalmente nós que somos mais novos, eu não sei vocês, mas eu vou falar de mim. Um, maybe ourselves which are young, talking about it, about this. <laughs> A gente tende a pensar que, poxa, eu fiz uma faculdade, quando entrar na faculdade a minha vida vai começar, quando fizer meu intercâmbio minha vida vai começar. We, we usually think that, okay, when I get my degree, my life is going to start, or when I do a, a, an exchange, no, my life is going to start. E aí eu vou voltar para o Brasil, vou arrumar um bom emprego, minha vida vai começar. But then I'm going back to Brazil and I'm going to get a nice job, so my life is going to start. E o Senhor me ensinou que isso é um erro. Tremendo que a gente comete. O well, the Lord told me that it's a huge mistake that we do. Porque a nossa vida já começou há muito tempo. Because our life already started a long time ago. E ele não sempre que a gente possa viver de uma maneira plena. And, and he desires that we live this in a nice way. Mas nos últimos dias o que ele tem ministrado de maneira muito forte no meu coração. But lately what he's been uh, talking to me deep in my heart is. É que não apenas a nossa vida já começou. That it's just not that our life already started, mas a eternidade também já começou. Well, the eternity also had started. Então, da mesma forma que ele tem falado ao meu coração, so as the same way he's been talking to my heart, eu quero dividir com vocês. I want to share with you. Não esperem mais um dia para começar. Amen. Don't wait another day to start. A eternidade já começou, ela já está correndo. The eternity had already started and it's running. Que vocês possam viver uma vida útil para ela. Amen. May you live a life which is worth of it. Uma vida movida por essa eternidade. A life which uh, move you through the eternity. E lembrando que quando você for dando seus passos, que é Ele quem tem os planos a teu respeito. And remember that as long as you're putting your step in, He has the plans which is about you. Planos de paz e não de mal. The plans are, are peaceful, peaceful plans and not to harm you. Porque Ele é um bom Pai. Because He's a good Father. E Ele cuida dos seus. And He looking after yours. É... <laughs> Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que eu vivi aqui mesmo. Amen. I want to thank the Lord for everything that I've lived in here. Foi um tratamento intensivo em todas as áreas da minha vida. Was a really intensive um, healing in through all my areas in my life. Foi um tempo de descoberta de identidade. Was a time to find out about my identity. De certeza de ministério. To be sure about my ministry. Foi um tempo de ser mudada e moldada. It was a time to be shaped and changed. Onde eu aprendi a orar ao Senhor pedindo para que Ele tornasse o meu caráter parecido com o dele. Where I've learned to pray and ask the Lord to make my character as His is. E essa continua sendo a minha oração e vai ser até o final dos meus dias. And I want to be better to the end of my day. Porque eu quero ter um caráter aprovado. Because I wanted to have a character to prove. Eu sei que eu estou bem longe. <laughs> and I know I'm really, really far. Mas eu também quero agradecer a vida de cada um de vocês. But I also wanted to thank the life of each one of you. É injusto se eu citar nomes. It's going to be unfair if I tell names. Mas a galera de todos os ministérios que eu fiz parte. For the guys from every single ministry that I've been part of. Generation, louvor, Silas Sisters. Generation and Silas Sisters, worship. Gente, vocês fizeram uma total diferença nesses, nesses meses. All of you made all difference in my life. Todo mundo, todo mundo, todo mundo que estava na portaria, todo mundo, é, todo mundo, gente, vocês são maravilhosos. Everyone, welcome, you all, you are amazing. É, eu estou voltando para casa, sabendo que eu tenho que fazer escolhas e dar passos. I'm coming back home knowing that I have to make choices and give steps ahead. Mas é muito difícil dar tchau para vocês. But it's really hard to say goodbye to you. Vocês são a minha família. You're all my family. E da mesma maneira que da minha família de sangue, não fui eu que escolhi, mas foi o Senhor que me deu. And as the same way that my blood family, I 
I wasn't the one choosing them, but the Lord gave them to me. Eu acredito que eu também escolhi vocês, foi o Senhor que me deu. I believe that I didn't choose you, the Lord gave you to me. Porque eu não ia saber escolher tão bem. <laughs> Because I wouldn't pick so better. Eu amo muito vocês. I love you all so much. Eu tô indo embora, mas eu sou Sila. I'm going home, but I'm Sila. E eu também quero glorificar das flores do Peter. Ah, and I also want to glorify the Lord and for Peter's life. Você sabe que você para mim. You know that you for me. É mais que um pastor. It's much more than a pastor. Você sabe que eu nunca tive falta do carinho do meu pai. You know that I never missed um, the, the feelings from my father. Meu pai é um homem de Deus. My father is a man of God. Mas ele não está aqui. But he's not here. E você tem sido o papel dele na minha vida. And you made his role in my life. Eu dou glória a Deus por todos os abraços. I praise the Lord for every hug. Por todo o conselho. For every counseling. Por todo o café. For every coffee. Pela amizade. For your friendship, pela fidelidade, for your faithfulness. Você é um homem de Deus, Peter. You're a man of God, Peter. E o Senhor molda o meu caráter através da sua vida. And the Lord shaped my character through your life. Ele tem me ensinado que amar o próximo. He, he taught me how is and to love one another. E que amar o Senhor sobre todas as coisas através da sua vida. And love the Lord above all things through your life. Obrigada porque você se permite ser usado. And thank you because you allow yourself to be used. Eu sei que tem dias escuros. I know you've been dark days. Que você se sente cansado. Sometimes you feel tired. Mas quando você se sente assim, but then when you feel like that, lembre de pessoas como eu. Remember about people like me, dos quais a tua presença mudou a vida. And in which when you, because you're there, your presence just changed your lives. Eu amo você. I love you. Eu amo vocês. I love you all. Obrigada, gente. Thank you, guys. So uh, Juliana left me with one story that I share everywhere when I go around Brazil. Juliana me deixou com uma história que eu divido todo todo lugar que eu vou no Brasil. So uh, she was missing her family a lot. Ela tinha muita saudade da família dela. It was her early days in Sila in Dublin. Era assim quando ela chegou no Sila aqui em Dublin. So she contacted me saying she was really really sad. Ela me contatou dizendo que ela estava muito, muito triste. So, I, I arranged to meet her in Burger King. Eu agitei uma, uma reunião no Burger King. So, when she sat down, I said, how are you? Quando ela sentou, eu disse, como você está? And just saying those words turned on a tap. E eu vi essa, essas palavras é, virar uma cachoeira de lágrimas. So, it says in the Bible, if somebody is crying, Buy them an Oreo milkshake. <laughs> Diz na Bíblia, se, se uma pessoa está chorando, compra, pra, compra eles um milkshake de Oreo. It was uh, very interesting to observe what happened. Era muito interessante ver o que estava acontecendo. Her, she was down. Ela estava para baixo. And the Oreo milkshake was full. E o, e o milkshake de Oreo estava cheio. And there was a straw coming out of the milkshake. <laughs> e tinha um canudo saindo do milkshake. So she began to talk. Então ela começou a falar. And then she would go. <laughs> <laughs> e aí ela ia. And then as the Oreo milkshake went down. <laughs> e quando o milkshake estava uh, descendo. Her spirits began to go up. <laughs> spirit, ela começou a encher. And, and at the end, the Oreo milkshake was empty. But she was full of laughter. <laughs> e no final o milkshake estava vazio, mas ela estava cheia de sorrisos. And I discovered sugar is the answer to all our problems. Descobri que o açúcar é a resposta de todos os nossos problemas. Amen. Juliana. Uh, so we prayed for Juliana on Wednesday night at the prayer meeting. Então a gente irá orar pela Juliana na na quarta-feira na reunião de oração. I'm not going to talk about you because I would get emotional. So, eu não vou falar sobre você senão eu vou ficar emocionado. And then I need an Oreo milkshake. <laughs> então eu irei precisar de um milkshake de Oreo. Amen.